హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఇన్ తెలుగు సో ఈ వీడియోలో మీరు ఈ స్లైడ్లో చూస్తున్నది వ్యోమా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ గురించి స్టూడెంట్స్ వ్యోమా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కోసం మీరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వ్యోమా డాట్ ఎట్లో మీరు చూడవచ్చును సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్స్ దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో మీరు ఏ మిస్టేక్ చేస్తున్నారు ఎగ్జామ్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది సో ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ గో టు ద వ్యోమా డాట్ ఆన్లైన్ సో గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ గ్రూప్ టూ మిస్ కూడా మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మీరు రాయొచ్చు సో ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయేది హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంటింగ్ బై మై సెల్ఫ్ సంతోష్ రావు మెన్నేని దట్ ఇట్ ఈస్ థర్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో వాట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్ ఈ లెసన్ నుంచి మీరు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలు మరియు ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు దానితో పాటు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఎడిటోరియల్ కూడా మనం చెక్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ సమ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్ సో క్విజ్ ఆన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ వి విల్ డిస్కస్ సో ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి న్యూస్ ఇవన్నీ కూడా సో విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అలాంగ్ విత్ ఎడిటోరియల్ సో ఇట్ కవర్స్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ అండ్ ఎకానమీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ న్యూస్ అండ్ ఇవి ఈరోజు హిందూ న్యూస్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఇవి కూడా మనం ఈ వీడియోలో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్సెప్ట్ ఎడిటోరియల్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ వీడియో అనాలిసిస్ సో ఈ వీడియో చూస్తున్నంతసేపు మీరు ఒక పెన్ అండ్ పేపర్తో వీడియో వింటే బెటర్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఏదో మూవీ చూసినట్టు లీజర్గా కాకుండా సో ట్రై టు టేక్ ఇట్ ఎస్ ఏ సిన్సియర్ వే ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ ద ఎడిటోరియల్ ఎడిటోరియల్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇన్ ద పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫ్రీడమ్స్ నాలుగు రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు ఓకే ఎవరు ప్రయత్నిస్తున్నారు భారతదేశ ప్రజలు ఇప్పుడు రాబోయే ఎన్నికలలో ప్రభుత్వం తమకు నాలుగు రకాల స్వేచ్ఛలు ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఆ స్వేచ్ఛలను ఇచ్చేటటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుంటే బాగుంటుంది అని ఎడిటోరియల్ చెప్తుంది ఇప్పుడు పదిహేడవ లోక్సభకి ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి మరి ఆ నాలుగు రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలు ఏవి మరి ఆ నాలుగు రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలు ఎందుకోసం ఎప్పుడైతే కనుక ఆ నాలుగు రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలు వస్తాయో అప్పుడు ప్రతి మనిషి కూడా గౌరవప్రదంగా తన జీవితాన్ని కొనసాగించగలుగుతాడు మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరు కూడా తమ యొక్క నియోజకవర్గం యొక్క అవసరాలు లేదా తమ నియోజకవర్గంలోని ప్రజలు ఏంది అభిలాషిస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క కోరికలేంది అనేది ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు దాంతోపాటు సో ప్రజాప్రతినిధులకు వారి నియోజకవర్గ సమస్యల కన్నా కూడా వారి నియోజకవర్గంలోని ప్రజల యొక్క సో శ్రేయస్సు కన్నా కూడా వాళ్ళకు అధిహ అధికార దాహమే ఎక్కువైపోయింది దానివల్ల ప్రజా సమస్యలు అనేవి గాలికి సో వదిలేయబడ్డాయి మీకు తెలుసు స్టూడెంట్స్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది దీనివల్ల ప్రభుత్వం అనేది సో ప్రజలకు గౌరవప్రదమైన జీవనాన్ని కల్పించడంతో పాటు ప్రజలకు శాంతియుతమైనటువంటి జీవనాన్ని కల్పించడంలో కూడా విఫలమవుతుంది అసలు ప్రభుత్వం ఏవి ఏవి మనకు ఇవ్వడంలో విఫలమైంది ప్రభుత్వం గత అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నటువంటి సంక్షోభాన్ని నివారించడంలో విఫలమైనవి అలా నివారించడంలో విఫలమవడంతో పాటు సో ఏదో నామమాత్రంగా సో ప్రభుత్వం సహాయం చేయడం జరుగుతుంది అంటే రైతులు చనిపోయినప్పుడు ఎక్స్క్రేష్ ఇవ్వడం లేదా సో మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినట్టు ఆరు వేల రూపాయలు ఇలా సో కంటి తురుపు చర్యలు మాత్రమే చేస్తున్నారు అంతే తప్పించి సో ఒక ప్రయత్నంలో ఒక ఒక సఫలమయ్యే ప్రయత్నంలో భాగంగా లేదా రైతుల యొక్క జీవనంలో ఒక జీవితంలో ఒక మంచి మార్పును తెచ్చే విధంగా ప్రయత్నించడం లేదు దాంతోపాటు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థల్ని ఏ విధంగా సంస్కరించట్లేదు అది ఏ విధంగా కూడా ఉద్యోగాన్ని సో సృష్టించడం లేదు అలా సృష్టించకపోగా రిజర్వేషన్ల గొడవను సృష్టించడం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం ఎన్ని రిజర్వేషన్లు కల్పించినా అసలు రిజర్వేషన్ల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది అన్ని వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం ఏర్పడాలి ఎప్పుడు ప్రాతినిధ్యం ఏర్పడుతుంది అందరికీ సరి అయినటువంటి విద్యావకాశాలు కల్పించినప్పుడు సో విద్య పైనే మనము దృష్టి పెట్టకుండా రిజర్వేషన్లను పెంచడం వల్ల ఉపయోగమే లేదు ఇలా ప్రభుత్వం సమస్యల్ని గుర్తించడంలో విఫలమైతే ఏమవుతుందంటే ప్రజల్లో ఒక బాధ దాంతోపాటు అసంతృప్తి కలగడం చెందుతుంది ఈ అసంతృప్తి బాధ వల్ల సమాజంలో కోపం రావడం దానివల్ల సో హింస చెలరేగి ఇట్లాంటివి ఆందోళనలకు దారితీస్తుంది మనం ఢిల్లీలో రైతుల యొక్క ఆందోళన చూసాం మహారాష్ట్రలో రైతుల యొక్క ఆందోళన చూసాం ఇలాంటివి దారితీస్తుంది ప్రజలు ప్రభుత్వాల నుంచి ఏం ఆశించాల
మతం మతం గురించి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం మతపరమైనటువంటి విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టడం సో దాంతోపాటు సమాజంలో కొన్ని రకాల వర్గాలను ఉద్దేశించి ఓట్లు రాబట్టడం కోసం కొన్ని మతాలు కొన్ని కులాల కోసం దాంతోపాటు వేరే దేశాల మీద వేసిన దాడిలను మనం బూచిగా చూపెట్టి ఓట్లు రాబట్టడం ఇవి కాదు ప్రజలు ఆశించాల్సింది ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు ఏ విధంగా మెరుగవుతున్నాయో అవి ప్రజలు చూసుకోవాలి ఎవరైతే కనుక వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తారు అనేది సో మనం ప్రజలు ఎలాంటి స్వేచ్ఛలను ఆశిస్తున్నారు ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఫియర్ అంటే సో భయం నుండి సో స్వేచ్ఛ కావాలి ఎవరు భయపడుతున్నారు ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీకు తెలిసి ఉండాలి స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశంలో మూక దాడులు జరుగుతున్నాయి ఓకే మాబ్ లించింగ్ అంటే మీరు ఆవులు తరలిస్తున్నారనో ఆవు మాంసం తింటున్న తింటున్నారనో అంటే ఈ విధంగా మనని ఎవరో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మనం తినే తిండిని ఎవరో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మనం ఆచరించేటటువంటి నాగరిక జీవితాన్ని ఎవరో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు సీక్రెట్గా సో రహస్యంగా ఇలాంటి భయం నుంచి మనకు విముక్తి కలగాలి దాంతోపాటు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మైనారిటీ ప్రజలకు మనం ఒక రకమైనటువంటి భద్రతా భావాన్ని కలగజేయాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క హక్కులను ఎవరు కూడా కాలరాయడం జరగదు అని చెప్పేసి ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏం కావాలి ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ వాంట్ అంటే కోరిక నుండి విముక్తి కలగాలి అంటే ప్రజలకు సరైనటువంటి కనీస వసతులు ఏం కల్పించకుండా ఏదో ఎన్నికలు అప్పుడు మీకు వరాలు ప్రకటించడం అట్లాంటి వాటి నుంచి విముక్తి కలిగి సో ప్రభుత్వము సో నాణ్యమైనటువంటి ఉపాధిని కలిగించాలి దాంతోపాటు సరైనటువంటి పనికి తగ్గ వేతనాన్ని కలిగించ కల్పించాలి అప్పుడే సో ప్రజల యొక్క జీవన పరిస్థితులు అనేవి మెరుగుపడతాయి సో నెక్స్ట్ దాంతోపాటు ప్రభుత్వము ఇవన్నీ కల్పించడంతో పాటు ప్రభుత్వం కనీస అవసరాలైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని విద్యను దాంతోపాటు సో ఉపాధి అవకాశాలని కల్పించగలగాలి నెక్స్ట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే వివక్ష నుంచి సో స్వేచ్ఛ ఎలాంటి వివక్ష మన భారతదేశంలో కలుగుతుంది సో దళితుల పైన అగ్రవర్ణాల యొక్క వివక్ష ఇలాంటి వివక్ష కూడా రూపుమాపాలి నెక్స్ట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ వైలెన్స్ సో లింగపరమైనటువంటి హింస దీన్ని కూడా రూపం అవ్వాలి మనం చూసినాం కత్వా అనే ప్లేస్లో ఎలాంటి సంఘటన జరిగింది దానితోపాటు సెక్షువల్ వైలెన్స్ ఓకే అంటే లింగపరమైనటువంటి హింస చేసిన వాళ్ళకి సపోర్ట్గా లాయర్లు ధర్నాలో పాల్గొనడము దాంతోపాటు మహిళలను ఓకే సో టెంపుల్కు టెంపుల్లోకి రానివ్వకపోవడం సో ఇలాంటివన్నీ కూడా రూపుమాపాలి మన సమాజంలో అందరికీ సమానమైన హక్కులు ఇవ్వలేకపోయినా కనీసము వివక్షతనైనా రూపుమాపాలి వివక్షతను రూపుమాపిన తర్వాత మనం సమానత్వం సైపు ప్రయాణించవచ్చు ఓకే అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఈ స్టేజ్లోనైనా మనం ఉండాలి వివక్షతను రూపుమాపాలి నెక్స్ట్ మనం సమాజంలో ఉన్నటువంటి అందరినీ కూడా సమానంగా సో చూసే విధంగా మనం జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎన్నికలలో ప్రజలు తమ ఓటును ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలంటే వాళ్ళ యొక్క సో స్వేచ్ఛను పరిరక్షించుకునే విధంగా వాళ్ళ యొక్క హక్కులను పరిరక్షించుకునే విధంగా ప్రజలు తమ యొక్క ఓటును వినియోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే స్వేచ్ఛ అనేది రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి ఒక రకమైనటువంటి హక్కు ఇట్ ఈస్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ నెక్స్ట్ న్యూ స్టూడెంట్స్ టు సర్వ్ ద గవర్నడ్ సో ఈ ఆర్టికల్ దేని గురించి అంటే సో ప్రభుత్వం చేసే ఏ చట్టాలైనా సరే పరిపాలించబడేటటువంటి ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండాలి కానీ పరిపాలించే ప్రజాప్రతినిధులకు అనుకూలంగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి మరి ఆర్టికల్ చెప్తున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి చట్టం దేని గురించి అంటే అఫీషియల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్ ఓఎస్ఏ అధికార రహస్యాల చట్టం ఇది అర్థం కావాలంటే దీనికన్నా ముందున్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు అర్థం కావాలి ఏంటంటే రఫేల్ యుద్ధ విమానాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం హిందూ న్యూస్ పేపర్లో సో ప్రచురితం కావడం జరిగింది పబ్లిష్ అయింది ఇది అఫీషియల్ సీక్రెట్ యాక్ట్కు విరుద్ధం అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం హిందూ దినపత్రిక మీద చర్యలు తీసుకుంటాం అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఈ విషయంలో భాగంగా అసలు రహస్య సమాచారం అంటే ఏంది ఆ రహస్య సమాచారం యొక్క ఆవశ్యకత ఏంది ఆ రహస్య సమాచారం యొక్క చట్టం ఏంది అధికార రహస్యాల చట్టం దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో అఫీషియల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్ అధికార రహస్యాల చట్టం దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ స్టైడ్ స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రీడమ్ అంటే రాజ్యాంగపరమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అనే దాన్ని ఈ యొక్క చట్టం హరించి వేసే విధంగా ఉంది ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చేసినటువంటి చట్టం ఇది మన భారతదేశ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత తీసివేయాల్సింది కాకపోతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో దీనికి సెక్షన్ ఫైవ్ మరియు సెక్షన్ ఎయిట్ చేర్చడం ద్వారా ఈ యొక్క చట్టానికి మరింత బలాన్ని చేకూర్చిన మనం అంటే ఇంకా స్వేచ్ఛను హరించే విధంగా చేసాం మనం ఓకే సో ఈ యొక్క చట్టం ఉండాలా లేదా అనేది జనతా ప్రభుత్వం 
ఓకే గోస్వామి కమిషన్ని వేసి వేయడం జరిగింది ఈ చట్టం యొక్క సో దీని గురించి ఒక రివ్యూ దీన్ని సో ఉంచాలా లేదా అని చెప్పేసి ఈ గోస్వామి కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే ఈ చట్టాన్ని తీసివేయండి అని చెప్పేసి సో ప్రభుత్వానికి రికమెండ్ చేయడం జరిగింది రిపీల్ తీసివేయండి అని చెప్పేసి కాకపోతే జనతా గవర్నమెంట్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క గోస్వామి కమిషన్ యొక్క రిపోర్టుని పక్కన పడేసి సో సెకండ్ ప్రెస్ కమిషన్గా చెప్పబడేటటువంటి కేకే మాథ్యూస్ కమిషన్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఈ కేకే మాథ్యూ కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క చట్టంని తీసివేయండి అని చెప్పేసి ప్రత్యక్షంగా ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ శిక్షని మనం ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగిస్తున్నాం సో మన భారతదేశంలో మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏ అంటే స్వేచ్ఛను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకొని ప్రజలకు అందించేటటువంటి మాధ్యమంగా ఉపయోగపడుతున్నది ప్రెస్ ఓకే సో మరి ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత ఏంది ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే తన యొక్క వ్యవహారాల్లో సాధ్యమైనంత మటుకు రహస్యమైనటువంటి అంశాలను తగ్గించి పారదర్శకతను పెంచాలి దాన్నే గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటారు ఓకే మంచి పరిపాలన అంటారు ఏం తగ్గించాలి స్టూడెంట్స్ రహస్యపరమైనటువంటి విధానాలు తగ్గించాలి పారదర్శకతను పెంచాలి దట్ ఈస్ ఎ సింబుల్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ప్రపంచంలో ఎలా ఉందో చూద్దాం ప్రపంచంలోని చాలా ప్రభుత్వాలు తమ ప్రభుత్వంలోని రహస్యమైనటువంటి విషయాన్ని తగ్గిస్తూ సో పారదర్శకతను పెంచుతున్నాయి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇంటర్నేషనల్ కాన్వెంట్ ఆన్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ ఓకే ఈ తీర్మానాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా ఆమోదించింది ఈ తీర్మానం ఏం చెప్తుందంటే రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అంటే సో స్వేచ్ఛ హక్కు ఈ స్వేచ్ఛ హక్కులో భాగంగా మనం ఏదైనా సమాచారాన్ని అడగడం కానీ తీసుకోవడం కానీ ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రచారించడం ప్రచురించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా రైట్ టు ఫ్రీడమ్ పరిధిలోకి వస్తాయని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఆ తీర్మానాన్ని జనతా ప్రభుత్వం కూడా సో ఒప్పుకోవడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో మన భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏలో సో కొన్ని రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలు ఇవ్వడం జరిగింది కాకపోతే వాటికి పరిమితులు విధిస్తూ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ టూలో ఉన్నటువంటి ప్రకరణ చేర్చడం జరిగింది ఈ నైన్టీన్ టూని దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రభుత్వం ఈ విధంగా అఫీషియల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్ అధికార రహస్యాల చట్టం రూపంలో ప్రెస్ని కానీ ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛను కానీ హరించి వేస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఆర్టికల్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ నేషనల్ న్యూస్ సో డి డే ఫర్ అజార్స్ యుఎన్ఎస్సి లిస్టింగ్ ఆల్ ఐస్ అండ్ చైనా ఈరోజు మార్చ్ థర్టీన్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రోజు ఎందుకంటే మనం ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆ తీర్మానం ఏంటంటే మసూద్ అజార్ని అంతర్జాతీయ తీవ్రవాదిగా ప్రకటించండి అని ఏ కమిటీ ముందు ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అల్ ఖైదా కమిటీ ముందు ఈ కమిటీ ముందు మనం తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో ఇది వరకు నా మూడు సార్లు ఈ ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇది వరకు మూడు సార్ల తీర్మానంలో కూడా చైనా మనకి అడ్డంకిగా ఉండడం జరిగింది ఎందుకంటే చైనా ఈజ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఈ విధంగా సో ఈసారి చైనా అడ్డు తెప్పకపోతే కనుక అతడు అంతర్జాతీయ తీవ్రవాదిగా గుర్తించబడతాడు అతడు అంతర్జాతీయ తీవ్రవాదిగా గుర్తించబడితే ఏంటంటే అతని యొక్క ఆస్తులన్నింటినీ ప్రభుత్వం జప్తు చేయడం జరుగుతుంది దానితో పాటు అతని పైన ట్రావెల్ బ్యాన్ అంటే అతని ప్రయాణం పైన సో నిషేధం ఉంటుంది దానితో పాటు అతనికి ఎవరు కూడా ఆయుధాలు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు నెక్స్ట్ అమెరికా ప్రభుత్వం మన భారతదేశ ప్రభుత్వాన్ని ఒక సహాయం అడుగుతుంది ఏంటంటే వెనుజుల రాష్ట్రపతి ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ ఉన్నటువంటి నికోలస్ మధురో ప్రభుత్వానికి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహాయం చేయకండి అని మనం ఏ విధంగా సహాయం చేస్తున్నాం వాళ్ళకు ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి సో ముడి చమురును దిగుమతి చేసుకోవడం ద్వారా ఎప్పుడైతే కనుక ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ముడి చమురును మనం దిగుమతి చేసుకుంటామో అప్పుడు ఆ దేశానికి ఏమవుతాయి స్టూడెంట్స్ డాలర్స్ వెళ్తాయి అప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం అనేది సో రెవెన్యూ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆ దేశం నుంచి ఆయిల్ని దిగుమతి చేసుకోకండి సో దాని ద్వారా ఆ ప్రభుత్వానికి కష్టాలు సృష్టి కష్టాలు వస్తాయి అదే మాకు కావాలని అమెరికా అంటుంది ఎందుకంటే నికోలస్ ప్రభు నికోలస్ మధురోని దించేయాలని చూస్తుంది అమెరికా ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకుడికి అమెరికా ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తుంది ఇదే ఇదే సందర్భంలో మనం ఇరాన్ గురించి చర్చించుకోవాలి ఇరాన్ విషయంలో కూడా అమెరికా ఇలానే అడిగింది ఇరాన్తో ఉన్నటువంటి ఆయిల్ని ప్రభుత్వం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం ఆపేయాలని చెప్పేసి సో కాబట్టి అమెరికా భారతదేశంతో పాటు ఒక ఏడు దేశాలకు మినహాయింపులు ఇచ్చింది అంటే మీరు ఒక ఆరు నెలలు ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్ని తీసుకోండి దాని తర్వాత ఆంక్షలు వర్తిస్తే అని చెప్పేసి కాకపోతే ఆ ఆంక్షల నుంచి మినహాయింపుని ఇంకా పొడిగించండి అని మన భారతదేశ ప్రభుత్వం అడుగుతుంది సో ఈ విధంగానే సో అమెరికా ఇరాన్ విషయంలో ఎలా చేసిందో వెనుజులా విషయంలో కూడా మన భారతదేశాన్ని ఈ విధంగానే సహాయం కోరుతుంది మీరు వెనుజులా నుండి ముడి చమురు యొక్క దిగుమతిని తగ్గించుకోండి అని చె
నెక్స్ట్ లీగల్ సెక్షన్ ఈ లీగల్ సెక్షన్లో కోర్టుల గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం సుప్రీంకోర్టు క్వశ్చన్స్ గవర్నమెంట్ అండ్ ట్రాకింగ్ అసెట్స్ ఈ యొక్క న్యూస్ ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వాన్ని అడిగింది ఏమనంటే సో ప్రజాప్రతినిధుల ఎన్నికల్లో ఎన్నిక కాబడిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు చాలా అసహజ పద్ధతిలో పెరిగిపోతున్నాయి అంటే రెండు రేట్లు మూడు రేట్లు ఐదు రేట్లు అలా పెరిగిపోతున్నాయి ఇలా పెరిగిపోతున్నవి ఎందుకు వాళ్ళు పెరిగిపోతున్నాయి వాళ్ళ ఆస్తులు అని ఒక జాగ్రత్తగా చూసేటటువంటి ఏదైనా నిఘా సంస్థను ఏమైనా ఏర్పాటు చేశారా అని ప్రభుత్వం అడిగింది ఏది ఆమెకు సుప్రీంకోర్టు అడిగింది ప్రభుత్వాన్ని దానితో పాటు మీరు ఫామ్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఏమైనా మార్పులు చేశారా ఫామ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధి తను ఎన్నికల్లో నిల్చునేటప్పుడు తను ఏ విధంగానైనా అనర్హత గుగ్గురి కాబడతాడా అని చెప్పేసి అందులో చెప్పాల్సి ఉంటుంది అంటే అతనిపైన ఏమైనా క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నా కానీ లేకపోతే అతని ఆస్తులకు సంబంధించింది కానీ ఏ చట్టం ప్రకారం రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్రకారం నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు అడుగుతున్నది టెన్ పర్సెంట్ కోటా ఎస్టెప్ టువర్డ్స్ క్యాస్ట్లెస్ సొసైటీ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు చెప్తుంది ఏంటంటే మేము పది శాతం కోటా ఇచ్చినాం కదా ఎవరైతే కనుక ఉన్నత వర్గాల్లో ఆర్థిక పరంగా వెనుకబడి ఉన్నారో అది సమాజంలోని కులాన రూపుమాపడానికి ఎందుకంటే సమాజంలో మనం ఆర్థిక పరమైనటువంటి అసమానతను రూపుమాపితే కనుక సమాజంలో మిగతా అసమానతలను కూడా మనం రూపు మాపచ్చు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు చెప్తుంది ఇదంతా దేని గురించి అంటే ప్రభుత్వం నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం తేవడం గురించి ఈ నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఏం చెప్తుందంటే ఎవరైతే కనుక ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారో వాళ్ళకి పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించబడతారని చెప్తున్నారు సో ప్రభుత్వం ఈ యొక్క తన యొక్క వాదనను వినిపించే క్రమంలో ఎస్ఆర్ సిన్హో కమిషన్ని సో కోర్టు చేయడం జరిగింది ఎస్ఆర్ సిన్హో కమిషన్ రెండు వేల పదిలో ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఎస్ఆర్ సిన్హో కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే సో భారతదేశంలోని ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జనరల్ కేటగిరీ పీపుల్ అంటే జనరల్ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి పద్దెనిమిది శాతం మంది కూడా దారిద్రిక దిగువన ఉన్నారని చెప్తున్నారు అంటే చాలా పేదరికంతో ఉన్నారు వాళ్ళకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందని ప్రభుత్వం చెప్తుంది దాంతో పాటు కేసీ వసంత్ కుమార్ వర్సెస్ కర్ణాటక ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కానీ మహాత్మా గాంధీ మహాత్మా గాంధీ కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక ఒక కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతి అనేది ఆ కుటుంబం సమాజంలో కానీ విద్యాపరంగా కానీ వెనుకబాటుని సూచిస్తుంది అంతేగాని ఆ కులం యొక్క ఆ కుటుంబం యొక్క కులం కాదు అనేది అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతిని మనం పట్టించుకోవాలి కులాన్ని బట్టి కాదు అని చెప్పేసి దాంతోపాటు ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే మా దగ్గర సరైనటువంటి డేటా ఉంది చాలా కమిటీల నివేదికలు ఉన్నాయి దాని ద్వారానే మేము ఉన్నత కులాల్లో వారికి ఈ రిజర్వేషన్లు కల్పించడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్పింది ఈ రిజర్వేషన్ అనేడెడ్ పాఠశాలలో కూడా ఉంటుంది అనేడెడ్ అంటే ప్రభుత్వం చేత ఎలాంటి సహాయం పొందని కళాశాలలో పాఠశాలలో కూడా ఈ రిజర్వేషన్ వర్తిస్తుంది అని దాంతోపాటు ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే ఈ యొక్క సవరణ అనేది రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక స్వరూపానికి ఏ విధంగా భంగం కలిగించదు ఎందుకంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ అనేది సో కొత్తగా చేసినటువంటి సవరణలు అంతేగాని ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సీలింగ్కు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పరిమితికి ఏ విధంగా సంబంధించింది కాదు అనేది ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పరిమితి అనేది దేనికి సంబంధించింది షెడ్యూల్ క్యాష్ షెడ్యూల్ ట్రైప్ అండ్ బీసీల రిజర్వేషన్కి సంబంధించింది అంతేగాని ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురించి సంబంధించింది కాదు కాబట్టి ఇది రాజ్యాంగంలోని మౌలిక స్వరూపానికి ఏ విధంగా భంగం కలిగించదు అని ప్రభుత్వం చెప్తుంది సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లిమిట్ అనేది ఏ ఆర్టికల్స్కి సంబంధించింది అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ అండ్ దానికి సంబంధించింది అంతేగాని ఇది ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ కానీ సిక్స్టీన్ సిక్స్ కానీ సంబంధించింది కాదు అని ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు తెలి తెలియజేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వీ కెనాట్ కిల్ జాబ్స్ ఇన్ క్రాకర్ ఇండస్ట్రీ సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఏంటంటే సో కొంతమంది సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది ఏంది బాణా సంచాల వల్ల కాలుష్యం ఎక్కువైతుంది అని సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే బాణా సంచాల వల్లనే కాలుష్యం ఎక్కువ అవ్వట్లేదు వాహనాల వల్ల కూడా కాలుష్యం ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి కాలుష్యానికి కేవలం బాణా సంచ అంటే ఏవైతే కనుక క్రాకర్స్ ఇండస్ట్రీ మాత్రమే కారణం కాదు దాన్ని మేము క్లోజ్ చేయండి అని చెప్పలేము ఎందుకంటే దాని మీద ఆధారపడి కొన్ని లక్షల మంది జీవిస్తున్నారు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీంకోర్టు అక్టోబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏవైతే కనుక విషపరమైనటువంటి లేకపోతే ధ్వని కాలుష్యం ఉన్నటువంటి ఫైర్ క్రాకర్స్ అన్నింటినీ బ్యాన్ చేయాలని చెప్పింది ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు తన యొక్క ఇదివరకు ఉన్నటువంటి తీర్పుని సో రివర్స్ చేసుకోవడం జరిగింది దాంత
ఇది దేని గురించి ఇది దేని గురించి అంటే ఇది ఒక రిజిస్టర్ ఈ రిజిస్టర్లో ఏముంటుందంటే ఎవరైతే గనక బంగ్లాదేశ్ నుంచి అస్సాంకి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తర్వాత వలస వచ్చారో వాళ్ళ గురించి చెప్పేటటువంటి రిజిస్టరే నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్ ఓకే ఎవరైతే కనుక బంగ్లాదేశ్ నుంచి అస్సాంకి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తర్వాత వలస వచ్చారో వాళ్ళ గురించి చెప్పేదే నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఇంకేది పబ్లిష్ అవ్వలేదు ఇది ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉంది కాకపోతే ఇందులో ఉన్న పేర్లని ఎవరైతే కనుక ఇందులో ఉన్న పేర్లను పేర్లలో ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పేర్లను ఎన్నికల జాబితా నుంచి తొలగించారు అని చెప్పేసి ఆరోపణలు రావడం జరిగింది అనమాట దానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే మేము ఈ యొక్క రిపోర్టును ఆధారంగా వేసుకుని ఎవరి పేర్లను కూడా ఎన్నికల జాబితాల నుంచి తొలగించలేదు అని చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క ఎన్ఆర్సీని ప్రచురించడానికి ఉన్నటువంటి తుది గైడ్ లైన్ ఎప్పుడంటే జూలై ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది సో సుప్రీంకోర్టు ఏమడిందంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ని మీరు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అంటే ఈ సంవత్సరాలలో ఏ పేర్లను ఎన్నికల జాబితాలో మీరు చేర్చారో వాటిని ఒకసారి మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పారు ఈ కేసుకు సంబంధించి పిటిషనర్స్ చేస్తున్నటువంటి వాదన ఏంటంటే మొత్తం ఐదు రకాలైనటువంటి ప్రజలని ఎన్నికల జాబితా నుంచి తొలగించారు వాళ్ళు ఎవరంటే ఫస్ట్ వన్ ఎవరైతే గనక విచ్ ఇంక్లూడెడ్ పర్సన్స్ హూస్ నేమ్ ఫిగర్ ఇన్ ద డ్రాఫ్ట్ ఎన్ఆర్సీ బట్ నాట్ ఇన్ ద ఓటర్ లిస్ట్ అంటే కొంతమంది పేర్లు ఎన్ఆర్సీ జాబితాలో ఉన్నాయి వాళ్ళ పేర్లు ఓటర్ లిస్ట్లో లేవు అంటే ఈ పేర్లలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మీరు తొలగించారు అని వాళ్ళ యొక్క ఆరోపణ సెకండ్ హూస్ నేమ్స్ వర్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఓటర్ లిస్ట్ అపియర్డ్ ఇన్ ద డ్రాఫ్ట్ ఎన్ఆర్సీ కొంతమంది ఓటర్ల జాబితా నుంచి పేర్లు తీసేసిన తర్వాత ఎన్ఆర్సీలో సో జాబితాలో రావడం జరిగింది ఇదొకటి ఈ విధంగా కొన్ని కొంతమంది వ్యక్తులని ఫారినర్స్ అంటే వాళ్ళు బంగ్లాదేశ్లో గుర్తించి ఆల్రెడీ గౌహతి హైకోర్టు మరియు అస్సాంలోని ఫారిన్ ట్రిబ్యునల్ తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఎన్నికల జాబితాలో లేవు కాకపోతే అలా ఇచ్చినటువంటి తీర్పుని సుప్రీంకోర్టు ఆల్రెడీ స్టే ప్రకటించడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు ఎన్నికల జాబితాలో ఉండాలి ఈ విధంగా సో చాలా సంక్లిష్ట పరిస్థితులు ఉంది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు అడిగింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో మీరు కొత్తగా చేర్చినటువంటి పేర్లు ఏంది మాకు ఒక లిస్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి సో మీకు దీని ద్వారా ఎన్ఆర్సీ అంటే ఏందో అర్థం కావాలి ఎవరైతే కనుక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి తర్వాత బంగ్లాదేశ్ నుంచి భారతదేశానికి వరుస వచ్చారో దాన్నే ఎన్ఆర్సీ అంటారు నెక్స్ట్ ఎకానమీ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి మన భారతదేశంలోని పారిశ్రామిక వృద్ధి ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతంగా నమోదైంది దాంతోపాటు రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో రిటైల్ ద్రవ్యోద్బలము రెండు పాయింట్ ఏడు శాతంగా నమోదైంది ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ మీకు హూ విల్ కంట్రోల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ద్రవ్యోద్బలాన్ని నియంత్రించేది ఎవరు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ కమెంట్ యువర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణానికి సంబంధించింది ఇండియాస్ బయోడైవర్సిటీ రిచ్ జోన్స్ ఆల్సో హాట్ స్పాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంపాక్ట్ బయోడైవర్సిటీ రిచ్ జోన్ అంటే ఏంటంటే జీవ వైవిధ్యం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటివి అంటే ఎక్కువ జీవులు ఎక్కువ జాతులు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం దాన్ని బయోడైవర్సిటీ జోన్ అంటారు ఇవి ఏ విధంగా ప్రభావితం అవుతున్నాయి ఇక్కడ మానవ కార్యకలాపాలు ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అవి ప్రభావితం అవుతున్నాయి ఎలాంటి మానవ కార్యకలాపాలు అంటే మనం అందులో నుంచి రోడ్డు వేయడం వేయడం కా వేయడం వేసినప్పుడు కానీ లేదా అడవిలో జీవ వైవిధ్యత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో మనం అడవుల్ని నరికి దాన్ని వ్యవసాయానికి బదిలీ చేయడం వల్ల కానీ ఇలాంటి వల్ల కొన్ని జాతులు సో ప్రభావితం అవుతాయి ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో ముప్పై ఐదు జాతులు ప్రభావానికి గురైనాయి దేనివల్ల మానవ కార్యకలాపాల వల్ల ఇలా మానవ కార్యకలాపాల మానవ కార్యకలాపాల వల్ల జీవ వైవిధ్యం ప్రభావితమైన జాబితాలో మన భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అంటే పదహారవ జాబితాలో ఉంది సో ప్రపంచం మొత్తం మీద మానవ కార్యకలాపాల వల్ల ఎనభై నాలుగు శాతం యొక్క జాతులు ప్రభావితం గురైనాయి అంటే వాటి యొక్క సంఖ్య తగ్గడం వాటి యొక్క నివాస ప్రదేశాలు కోల్పోవడం ఈ విధంగా ఈ యొక్క స్టడీని చేసింది ఎవరంటే పిఎల్ఓఎస్ బయాలజీ అనే సంస్థ ఇందులో ఇండియాకు వచ్చినటువంటి ర్యాంకు సిక్స్టీన్త్ మన భారతదేశంలో మానవ కార్యకలాపాల వల్ల ప్రభావితమైనటువంటి జంతు జీవుల సంఖ్య ఎంత ముప్పై ఐదు జాతులు ప్రభావానికి గురైనాయి ఎలాంటి మానవ కార్యకలాపాలు ఏదంటే వేటాడడం కానీ లేదా వాటికి సంబంధించినటువంటి సో పరిసర ప్రాంతాలు మనము ప్రభావితం చేయడం ద్వారా కానీ ఈ విధంగా ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో దాంతోపాటు ప్రపంచంలో మొత్తం కూడా ఐదు వేల నాలుగు వందల యాభై ఏడు జాతులు ప్రభావానికి గురి కావడం జరిగింది అందులో ఎక్కువ మట్టికి సో తొంభై శాతం ఓకే అంటే అందులో పన్నెండు వందల ముప్పై ఏడు జాతుల యొక్క తొంభై శాతం నివాస ప్రదేశం ఎఫెక్ట్ అయిందండి అంటే అవి నివసించేటువంటి ప్రదేశం తొంభై శాత
అదే మూడు వందల తొంభై ఐదు జాతుల యొక్క వాటి యొక్క ప్రదేశాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావానికి గురినాయి అంటే ఒక దేశానికి సంబంధించి కాకుండా సో ఏది ఇవి అసలు ఈ జీవ జీవ వైవిధ్యాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తున్న విషయాలు ఏంది ఎక్కువ ప్రభావితం చేస్తుంది ఏంటంటే సో రోడ్స్ రోడ్లు వేయడం దానితో పాటు వ్యవసాయానికి యూజ్ చేయడం ఈ విధంగా సో ఏవైతే గనక సో అంతరించిపోవడానికి అవకాశం ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ ప్రభావానికి గురయ్యాయి అలాంటివి ఎన్ని స్టూడెంట్స్ జాతులు మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు జాతులు ప్రభావానికి గురి కావడం జరిగింది ఈ విషయంలో మలేషియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఉంది అంటే మలేషియాలో సో దరిదాపుగా నూట అరవై ఐదు జాతులు ప్రభావితం కావడం జరిగింది జీవ వైవిధ్యాన్ని కోల్పోవడం జరిగింది సో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఇలాంటి జాతులు అరవై జాతులు ప్రభావానికి గురైన హిమాలయాలో యాభై మూడు జాతులు మానవ కార్యకలాపాల వల్ల ప్రభావానికి గురి కావడం జరిగింది మరి దీన్ని ఏ విధంగా మనం నివారించాలి ఏ విధంగా నివారించాలంటే జాతులు జంతు జాతుల యొక్క నివసించే ప్ర నివసించేటటువంటి పరిస్ వారి యొక్క పరిసర ప్రాంతాలని మనం ప్రభావితం చేయకుండా ఉండాలి దాంతోపాటు ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం కూల్ స్పాట్స్ అని ఇచ్చారు కూల్ స్పాట్స్ అంటే ఏవైతే కనుక అంతరించిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయో అవి అవి ఏ ఏ దేశంలో లేదా ఏ ప్రాంతంలో అయితే కనుక అవి శరణార్థులుగా ఉన్నాయో వాటిని కూల్ స్పాట్స్ అంటారు సో సో మన భారతదేశంలో ఈ విధంగా కూల్ స్పాట్స్ చాలా ఉన్నాయి అంటే కొన్ని జీవులకు ఉన్నటువంటి రక్షణ ప్రదేశాలు ఈ కూల్ స్పాట్స్ని కూడా మనం రక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది మనం మరి ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలి ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలంటే సో ఎలాంటి జీవ జీవజాతులకు లేదా జంతు జాతులకు మనం ఆటంకం కలిగించకుండా మన యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉండాలి ఎందుకంటే మన భారతదేశం అనేది ప్రపంచంలోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ రోడ్ నెట్వర్క్ ఎక్కువగా రోడ్లు ఉన్నటువంటి రెండవ దేశం సో దాంతో పాటు మనం చేసేటటువంటి వ్యవసాయం కూడా వన్య ప్రాణులకి సో ఫ్రెండ్లీగా అంటే వాటికి ఆటంకం కలిగించకుండా ఉండాలి ఎలా అంటే మనం పప్పు ధాన్యాలను పండించడం వల్ల సో ఎక్కువగా అంతరించిపోతున్నటువంటి గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ దీనికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అతని పంటలు పండించడం వల్ల అంటుంది సో ఆ పంట పండించి వదిలేసిన తర్వాత ఆ యొక్క పంట సో వేస్ట్ని ఇవి తింటుంటాయి అన్నమాట ఈ విధంగా వన్యప్రాణులకి సో అనుకూలంగా ఉండేటటువంటి వ్యవసాయ పద్ధతుల్ని కానీ అభివృద్ధి కార్యకలాపాలను కానీ సో ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇండియాస్ న్యూయెస్ట్ ఫ్రాగ్ అవార్డ్ సిక్స్టీ మిలియన్స్ ఇయర్స్ ఎగో ఒక కొత్త రకమైనటువంటి ఫ్రాగ్ని కనుక్కోవడం జరిగింది దానికి పేరు పెట్టారు వయనాండ్స్ కురీచియా ట్రైబ్ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కురీచియానా ట్రైబ్ కురీచియానా ట్రైబ్ అనేది సో ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది అని కేరళ రాష్ట్రానికి చెందింది స్టూడెంట్స్ ఇది అరవై మిలియన్ల సంవత్సరాల సో చరిత్ర ఉంది దీనికి అంటే అప్పటి నుంచే ఈ యొక్క ఫ్రాగ్ అనేది ఉంది అని చెప్పేసి సో ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్లోని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు సో ఈ వీడియో కనుక మీ ప్రిపరేషన్కి యూజ్ అయినట్టయితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో ఎందుకంటే చాలామంది హిందూ న్యూస్ పేపర్ అర్థం కాక స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు సో వాళ్ళకు కూడా మీరు హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటారు సో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వ్యోమా కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ గివ్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ కమెంట్స్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండర్ కమెంట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ సీ 